，放松肩膀，还是不够松弛，千万不要一高一低，重心靠前，对，膝盖微微前屈，重心靠前，手臂自然下垂，双手、手臂和肩膀要形成一个稳定的三角，慢慢抬杆，平稳呼吸，眼睛盯住球。一、二、三，退杆！啊，我太笨了。没事，慢慢来。哎哎，停停停停停！看见了吗？我说什么来着？要拉着我来的。他说思雨对你有意思，是他太敏感了。你不想来啊？我不是不想来，我想。哎呀，我也不知道我在说什么，你就当我什么都没说过。你，你不是在吃我跟思雨的醋吗？我哪有？我没有。我都跟你说了，是微微她这么说的，是她非拉着我来的。我根本就没有吃你和思雨的醋，思雨怎么可能会喜欢你呢？她根本就不可能喜欢你。对不起，让你不安了。就像你所说的，思雨是绝对不可能喜欢我的，但是。如果我确认思雨确实对我有意思，我会坚决的表明我的态度。他对我来说，永远都只是你。你放心，我以后会注意的，坚决杜绝跟任何异性单独在一起。欧阳，对不起，我不是这个意思。我相信你，我也相信思雨。我们不要再说这个了，好不好？你们俩怎么不去约会啊？欧阳和他爸爸还有思雨的爸爸，他们约了去打高尔夫球了，好像两家有生意要谈。那徐思雨也去了？应该也去了吧？哎，老刘，那什么，征用一下你的车，拉我们去趟高尔夫球场。这可不中，那我得马上给夏家去送菜去。你今天要是不拉我们，以后就不在你那儿订菜了。中中中中，那我马上去给你腾个地儿。你快准备一下。你等我一下，我换身衣服马上就走。哎，咱们去高尔夫球场干嘛呀？你说干嘛？当然是去找他们啦。等我啊。我求你了，开慢点吧，开得太快了。不行不行，师傅，快点开，我们赶时间。师傅，你还是开慢点吧，真的，我们注意安全。师傅，你不许听他了，你快点开，你要是敢减速，以后就不在你家订菜了，听见没？啊啊啊！微微，真的，你快跟师傅说说。这这不玩命呢吗？你让他赶紧开慢点、哎。咱们不能慢。那个欧阳和徐思雨在一起多待一分钟，咱们就多一份危险，你懂不懂啊？微微，我觉得你还是太敏感了。我觉得现在看来，我们的命更重要。师傅，你真的别听他的，注意安全，慢点，慢点。我说林美雅，你是不是缺心眼啊？女追男隔层纱，懂不懂啊？你想都不用想，那徐思雨那种心机女，一定竭尽所能的在欧阳面前装出一副柔弱、可怜、温婉、可爱的样子。我告诉你，这些东西对男人来说完全没有抵抗力，你懂不懂啊？看来是时候给你上上课了。哎呀，我相信欧阳，你相信他有什么用啊？你有没有想过，徐思雨他可不是一个人，他背后还有他爸那个强有力的武器呢。上次徐红山的启动仪式上，你是没看见
那徐思雨在欧博文面前表现的那叫一个完美，我看着都恶心。不过林梅呀，你也别嫌我说话难听啊，欧伯伯相对于你来说肯定更喜欢他。这次徐洪山又找欧伯伯谈生意，我就担心，万一他俩谈着谈着又多谈出一门亲事来，到时候你可就无力回天了，彻底歇菜，懂不懂啊？好好好好好好，算你说的有道理，那你说怎么办吧？师傅师傅，你还是慢点慢点，快点快点儿啊！不许慢，师傅不许减速啊！我告诉你，很简单。破坏一切可能导致俩人单独见面的机会，如果有可能的话，阻止欧徐两家合作是最好的。不过目前看来可能有点困难，但是没关系，你记住，一定要让欧阳明白你的态度，同时让欧阳明确的告诉徐素雨和他爸，他们两个人之间完全没有任何可能性，彻底让徐家死了这条心。杆都握不住的人做对的时候，简直太难为你了。要不，咱们还是别打了吧，省得扫你的心。没事，谁都是从新手走过来的。你要是不嫌弃，我可以指点指点你。真的吗？太好了。摔倒了，不行，时间不等人。微微，哎哎，要不算了吧，哎，咱别去了。哎呀，微微，哎，又怎么了？我想了一下，我们这样去还是不太好。你就这么冒冒失失突然闯进去，挺尴尬的。林美雅，我都已经跟你说过多少遍了。战争已经开始了，徐思雨已经公然向你宣战，你必须捍卫自己的主权和领土完整。可是我们也没有，可是你都已经到这儿了，走。你好，你好，会员姓名黎东，会员卡号幺零八七，麻烦把我们寄存的两副球杆你拿出来，快点，我们赶时间。走，我我们又要干嘛？微微，你要带我去哪儿？你穿成这样怎么打球啊？给你换身装备，走。像徐思雨这种女人，我见多了，太知道她是怎么想的。为什么来这打球非得让欧阳陪着呀？就是要制造出俩人单独相处的机会呀。双腿呢不要分得太开，膝关节和胯关节要微微前屈，手臂自然下垂，眼睛要盯住球。你现在还是太紧张了，肩膀一定要放松。然后他肯定装作笨手笨脚不会打的样子，那欧阳就得教他呀。肩膀的落差不能超过十五度，要不然发力就不准。十五度是多少？自然而然俩人就有肢体接触。放松肩膀，嗯，还是不够松弛，千万不要一高一低。重心靠前，对。膝盖微微前屈。哎，欧阳傻乎乎的，还拿她当你闺蜜，对她肯定没戒心。重心靠前，手臂自然下垂，双手、手臂和肩膀要形成一个稳定的三角，慢慢抬杆，平稳呼吸，眼睛盯住球，一、二、三，推杆。啊，我太笨了。没事，慢慢来。徐思雨他就是利用了这一点，你懂不懂啊？哎，不会的。欧阳，你还是别教了吧。就这么几个动作，到现在我还没有学会。你说我是不是太笨了？没关系，慢慢来。新手都这样。以前要是教我的教练像你这么耐心，我早就学会了。<笑>怎么样，累不累啊？要不要休息一下？不累，教练都不累，我哪能累？来吧，我们继续。好吧。说什么来着？欧阳，没有。走。哎，微微。不是我要来的。
明明非要拉着我来的。他说思雨对你有意思，是他太敏感了。你不想来啊？我不是不想来，我想。哎呀，我也不知道我在说什么，你就当我什么都没说过。不是在吃我跟思雨的醋吗？我哪有，我没有。我都跟你说了，是微微她这么说的，是她非拉着我来的。我根本就没有吃你和思雨的醋。思雨怎么可能会喜欢你呢？她根本就不可能喜欢你。就像你所说的，思雨是绝对不可能喜欢我的。但是，如果我确认思雨确实对我有意思，我会坚决的表明我的态度。他对我来说永远都只是朋友。你放心，我以后会注意的，坚决杜绝跟任何异性单独在一起。欧阳，对不起。我不是这个意思，我相信你，我也相信思雨。好了好了，我们不要再说这个了，好不好？其实吧，我特别懂你此时此刻的心情。一大坛子醋打翻了，上面还撒了厚厚一层的辣椒面。滚烫滚烫的眼泪滴进去，这就有了咸淡味儿了。稍微打听一下，你现在心里是不是有一碗刚出锅的酸辣粉啊？再来一把榨菜碎一把香菜末，弹的我口水都快出来了。要不我请你去城里吃酸辣粉啊？咱俩就甭跟这儿凑热闹了，你看怎么样？李薇薇，你说完了没有？怎么了？我说的不对吗？你现在的想法，当初的我不是没想过。我奉劝你，别想着利用你爸和欧伯伯的关系得到欧阳，他的心不在你这儿。你就算得到他，又能怎么样呢？只会让他更讨厌你。微微小姐貌似记性不太你们临时集团在鹿岛的项目还等着我爸在那边拍板。的时候喷辟邪水了，辟邪水，对呀、啊，只有妖魔鬼怪才能闻见。我就把林妹雅也给叫来了。打高尔夫，怎么不在自己家的球场打呀？我才不去呢！我哥老派人盯着我，特别无聊。梅雅也会打高尔夫？你不知道，他打得可好了。哎呀，没有没有没有，董事长没有。那就一起呗，人多也热闹。行啊，老徐。好啊好啊。那就和孩子切磋切磋。走吧，走，走。孩子们坐，来
哎呀，没想到啊，美雅的球技这么高啊，我都自愧不如了。哈哈看来是没少练呢。爸，欧伯伯，你们有所不知，我和美雅在法国上学的时候，美雅不仅要读书，还要勤工俭学攒学费，同时进了好几份工，其中一份呢就是在球场当球童。她的球技就是在那个时候练出来的。嗯，现在的年轻人啊，知道吃苦的可不多呀，啊，难得。难得呀，爸，您还没吃过美雅做的蛋糕呢，可好吃了。他在巴黎的一家蛋糕店打工，每次做出来的蛋糕都是我第一个品尝，别提有多好吃了。你就知道吃，你就是生活的太优越了。跟人家美雅多学习学习，你看看人家，啊，多磨练磨练自己。徐伯伯，您千万别这么说。思雨真的是我见过最善解人意、通情达理的女孩子。虽然她的家庭条件优越，但是她的身上丝毫没有一点大小姐的脾气，而且她还处处照顾我呢。在法国的时候，我被房东赶出去了，是思雨收留了我，不然啊，我就流落街头了。思雨她为我做了太多事情，我是从心里真的感谢她。所以我平常帮她做做家务，照顾照顾她的生活，这些全部都是小事儿。都是我应该做的。其实啊，上次启动仪式活动上啊，伯伯本来是要好好感谢感谢你的，啊，因为每次我们通电话呀、啊，他都在夸你，说你为他做了很多事情，我都知道，啊，如果要是不是你的话呀，估计他早就从法国跑回来了。呵呵哦，对了，听说你爸爸开了一家大排档，是吧？嗯。呃，如果有什么需要我帮忙的，尽管开口，我会尽力而为啊。徐伯伯，真的谢谢您的好意。我为思雨做的这些事情，仅仅是因为他是我最好的朋友，我喜欢他，我心甘情愿为他做的，我无所求。我的父亲也一样，他这一辈子经营着他自己的大排档，虽然赚的钱不多，但是他却很知足。我只求可以和思雨做一辈子的好朋友，这就够了。平稳呼吸，眼睛盯住球。一、二、三，推杆味道怎么样？哎，丫头，咱们爷俩好久没聊天了啊！哎，陪老爸聊聊天。问你个问题啊，林美雅是你的朋友吧？是你最好的朋友吗？是那种可以相互扶持。相伴一生的朋友吗？嗯，我在上海沉浮几十年，可以说阅人无数。可是大浪淘沙之后，能成为知己的，真的是寥寥无几。等你到了我这个岁数，就更能体会到，如果有一个不在乎你的身份。地位、权力和财富的朋友，你们可以坐在一起，回忆那些或美好、或悲伤的往事，或者在一起毫无顾忌的一起哭、一起笑，这才是人生当中最难得、最珍贵的东西。您跟我说这些，什么意思呀、啊？或许在欧阳这件事情上，你
是不是再考虑一下？可是，他们两个我都想要。上次我回法国之前问过梅雅，她说她跟欧阳根本就不可能在一起，所以我回来了。我就想着，或许我能为我的爱情努力一次。我一回来，他们两个就在一起了。你有想过我的感受吗？是，你的感受，爸爸完全理解。也怪我，你从小到大，任何要求我都能满足。现在看来，是我错了。为什么是梅雅？为什么是我最好的朋友？听老爸一句话，回法国去吧，继续完成你的学业，好吗？为什么我就不能努力一次呢？如果我这次回去了，我会不甘心的。我一辈子都不会甘心的，思雨啊，我知道，你是一个从小就不愿意去伤害别人的那种人，所以我希望你再多考虑考虑。难道你就愿意去伤害林美雅吗？这件事情。老爸可以提前告诉你，很有可能最后的结果，你既得不到欧阳的心，也会失去林美雅的友情。老爸，再多给你点时间考虑考虑。爸，我不用考虑了。我想为我自己活一回，即便是最后他们两个我都会失去，我也不后悔。嗯，我知道了。老爸，尊重你的选择。而且，我还会一如既往的支持你。但我希望你要记住你此时此刻的心情。人生这堂课是每个人要必修的。最后，不管你得了多少分，我也希望你能在其中。学到一些什么？哎呀，好了，赶紧趁热喝了，然后早点休息。我为思雨做的这些事情，仅仅是因为他是我最好的朋友，我喜欢他，我心甘情愿为他做的，我无所求。怎么样？嗯，好吃，特别好吃。你知道我在法国的时候最想念什么吗？什么呀
，第一是我爸做的菜，第二就是这家牛肉面和烤串。上次我带思雨来吃过，他也觉得好吃。哎，打住打住啊！你们今天在球场上演那出友情万岁的戏码，你还没走出来是不是？哎呦，他那个心虚的样，简直让人倒胃口。喂喂，你真的是误会思雨了。今天欧阳都跟我说了，他们在打球的时候，思雨的技术很差，但是他让欧阳不要管他，去陪那两个长辈。林梅呀，你当初对我的时候那么精明，万一碰上徐思雨，你就怂了呢。这太吃软不吃硬了吧！早知道当时我也学徐自己那套，跑题了。刚才说到哪儿了？啊，徐思雨，他那叫以退为进，以守为攻，懂不懂？他在欧阳面前越示弱，欧阳就越不好意思拒绝他。还有，咱们俩今天赶到的时候，你没看见徐思雨这小胶拳猛捶欧阳的吗？得亏咱俩及时赶到，要不然欧阳不保。你想想，如果换作是你，你会对你闺蜜男朋友做出那样的举动吗？明显的勾引，赤裸裸的。好了好了，你别那么激动，你好好吃东西，吃饭的时候生气，对身体特别不好。来个毛豆。哦，对了，看看这个，这什么呀？徐思雨。在今天那个球场的最佳杆数是七十九杆，明白了吗？哎，事实胜于雄辩，他就是在欧阳面前装作自己不会打。你们俩今天那出，徐思雨明显就是在欧阳和欧博面前演戏呢。说你傻，你还不相信？太单纯。牛肉面，梁文。传说中的牛肉面到啦！我替你尝尝好不好吃啊！哎呦，我说你就别琢磨了，你快吃吧，吃饱了才有力气战斗。你别忘了，我可是百分百站你这头的。歇一会儿吧，你看有没有什么我能帮得上的？前一段时间，我一直没有参加公司的会议，很多重要的决定，各部门又拿不定主意，销售部门又提出增加产量，老爸现在我呀还能打理，等我有一天退下来了。整个公司可就全靠你了，嗯，欧阳，你有什么话要跟爸爸说吗？你说，爸爸听着。没有，我就是想过来看看你，陪你坐一会儿。那好啊，那我就跟你说说。今天呢，我和你徐伯伯谈了一个合作的事儿，他想给欧氏投资。咱们集团呢，现在发展的事业比较广泛，很多的项目也需要资金的支持。如果你徐伯伯能带来钱，自然是好事。嗯，你同意了？你怎么看徐思雨啊
。朋友，准确的来说，是梅雅的好朋友。可是我今天看出来，这个女孩对你是情真意切。爸，我对她一点感觉都没有，我们俩是不可能的，最多也就是个朋友。一点可能都没有吗？没有。我明白了，爸爸决定拒绝和徐红山的合作。其实只要欧伯伯吐口同意你俩的事儿，任凭他徐思雨在一边怎么蹦的都没用。蹦的蹦的，谁蹦的呀？啊，谁蹦的？你怎么知道我们在这儿？因为发了张你们在面摊照片，我就过来了。你怎么那么开心啊？我开心吗？心情好，自然就开心了。哎哎，你先别开心不开心的，你来正好，我有事问你。怎么你到底知不知道徐思雨喜欢你的事儿？说实话，我以前不知道，但现在知道。<笑>欧阳，你你知道了，你还笑得出来？干嘛？喜欢不挺好的吗？我掐死你！你怎么那么享受啊？哎哎，这你打算怎么着？啊？谁能怎么着啊？我爸说了，徐思雨他爸投资欧氏，就是为了跟我们家联姻。你看，你看我说什么来着？完了，这下彻底完了。但是，我爸没同意。咦？什么？你爸没同意？嗯、哎，开心吧？开心吗？我爸说了，嗯，他打算拒绝徐红山的投资。我爸同时还提到了我和梅雅的事情。我过去总是觉得我是对的，总是替你们去做决定。现在我明白了。各自有人生，我无权干涉你们的选择和决定。最后最终，是苦是甜，是你们自己的。作为父母，永远不能陪你们走到最后。能够相伴的时间那么短，何必闹得那么不开心呢？其实啊，我对林明雅的印象一直挺好的，只是。他们家的情况和咱们的差距是太大了。我一直担心的是你们这段感情啊，会掺杂着功利的东西，就像你姐姐和陈哲那样。你姐姐是当局者迷呀、啊，很多事情她看不清楚，所以我才反对他们两个在一起。小瑞的性格呀，很倔强。有时候他做出那些事情，也逼得我没有办法。我要求他退出董事会，我也是担心那个陈卓接你姐姐上了位，会害了咱们的公司。可林美雅跟他就不一样了，今天在球场上的事儿。我越来越了解到，这是个好姑娘，以后也一定是个好妻子。她要在你身边，以后对你的事业一定会有帮助的。您的意思是，同意我跟梅雅在一起了？谢谢老爸，谢谢爸爸。这样这样，那个。找林明雅的父亲呢，聊一聊，说说这事儿。嗯，嗯，怎么了？不瞒您说，其实他爸一直不同意我们两个的事儿，我也不知道为什么，所以想见面的话，可能要延期了。欧阳啊，这事儿爸爸可就帮不了你了，全靠你自己了。加油！
。干嘛要打我？我刚才还跟林美雅说，只要欧伯伯同意，那就万事大吉了呢。没想到我话音还没落，欧伯伯就同意了。他又拿戏法出来了吗？哎呀，林美雅，你命简直太好了！明天我就带你去看婚纱。我知道有一个特别棒的设计师，他设计出来的婚纱简直美的无法用语言来形容。真的吗？真的吗？有这么夸张吗？有有有有有。那咱们说好了，明天就去。好呀好呀好呀好呀。哎，虽然现在我爸是同意，但你爸没同。我爸那儿，你放心，我一定能说服他，尽快让他和你爸见面。这是就靠你了啊！抱一下，抱一下，捋一下，捋一下。这么多人呢，你放吧。我不管，啊，抱一个。收拾点，利利索索的，差不多就行了，你就行了。哎、跟你说，嗯，人家欧阳他爸定的地儿可高档，你可不能丢人。哎，行了行了行了，哎，我看，别说我哥收拾收拾还挺帅。什么项链没见着啊？就是我前几天老戴的那根，我就记得前两天放在桌子上了，但找了好长时间都没找着。哎，项链是不是你拿了？你真逗，我没事拿小雅项链干嘛？这你把我想成什么人了？我能干出那样的事儿吗？你什么事干不出来啊你？哎，我跟你说你。哎呀，哥，你这是大喜的日子啊，不许生气。你得高高兴兴的，要不然你欧阳他爸他不乐意了咋整？<笑>好了吧，咱们不说了，咱们走吧。欧阳在门口等半天了，去吧去吧，切身利啊！老爸，你先去吧，我拿个包袱，马上就出来啊。哎。我，你跟我说实话，我项链是不是在你那？那条项链对我来说很重要。把钱交走，你后脚态度就变了。我跟你说了，我没拿你项链，你不跟我说实话是吧？好，那我就把你上回的事情告诉我吧，你以后就别想再住在这儿了。小雅，前一阵子我实在没办法，是真的是缺钱，我我就先把它放在当当铺了，回头姑有钱就把它赎出来啊。当票还在你那儿吗？在在在，留着呢，不会丢，你放心吧。你给我留好了，回头给我。就等了，没事叔，不着急。嗯，咱们走吧。叔叔。慢点。喂喂喂。还没有呢，我们刚到，等完事了我再跟你汇报啊
。好，那我就等你和欧阳的好消息了。还有啊，我有一份神秘大礼要送给你们，一会儿你就知道了。挂了啊，拜拜。和你爸爸二十年没见了，二十年了。志国，全在酒里了，来，大的大的，豪华。是世事难料啊！是啊，我也没想到，哎，我的女儿竟然进了你的公司，成了你的员工啊！志光呀，你还记着吗？在我那小破办公室里，咱们哥仨一喝就喝一夜，唱那歌叫《啊朋友再见》，啊朋友再见。啊，朋友，再见吧，再见吧，再见吧。假如我在战斗中牺牲，请把我埋在山岗上。啊，朋友，再见。啊，朋友，再见。啊，朋友，再见吧，再见吧，再见吧。假如我在战斗中牺牲，请把我埋在山岗上。啊，朋友再见，大梁，你知道吗？我呀，最近见了一名了，他从里面出来了，他，呃。
，我陪他。爸，陪他。嗯，张林，嗯，陪我出去透透气好吗？啊，好啊，哎，走。哎呀，我吃你的吧，啊可是我爸肯定早就知道你爸是谁，他为什么还一直反对咱们俩的事情老李，哎，坐。老李，我知道你为什么这么多年躲着我。当初我辜负了小月我诊断出淋巴癌晚期了，时间不多了，只希望在有生之年能看见欧阳和他真正喜欢的人在一起。如果幸运能够让我当上爷爷，抱一抱自己的大孙子，那就更好了。他们两个不能在一起，志国呀，你是怕他像我当年一样？你就放心吧，欧阳这孩子情谊深重，这一点呢，我告诉你，比我强多了。哎、不知道底是为什么呀？我们俩做亲家不是挺好的事儿吗？你你。怎么了？小瑶是你的亲生女儿，是那个小月的女儿。你对双胞胎，小瑶还有一个同胞姐姐，两个孩子长得是一模一样。所以，现在是你的儿子在跟你女儿谈恋爱啊！在没酿成大错之前，他们俩必须分手啊！张林，张林，张林。
我就想看看，你到底是什么人。说说你要干什么呀？我要干什么？这话应该问问你。你和我家小瑞在一起两年了，那我问问你，那时候你没跟林美雅分手，对吧？你说你不惜放弃你们俩从小到大二十年的情分，来接近我们小瑞，你的目的究竟是什么？志国呀，你怎么不早告诉我呀？啊！但我知道，逍遥遥机，无事集团。我就明令禁止他跟欧阳接触，谁知道偏偏就这么邪乎。他们俩不但越走越近，还瞒着我谈起恋爱呀。当年，小玉让我替他瞒着这件事情，可是。事情到了这个地步，我必须跟你说明真相啊！小雅，以前的名字叫杜若雅，她刚一出生，就遗传了你的先天性心脏病。小雨，没钱给她医治，不得已才把她送进了孤儿院，带着小雅的姐姐若楠远走他乡。我用了几年的功夫，好不容易在孤儿院才找到了她。把他带回了家，治好了他的病，并把他当成亲女儿一样的抚养着。老林，谢谢你啊！我是为了小雨，不是为了你。我知道。志国呀，后来你找到小月了吗？小雅前段时间在泰国见了小月，可问题是现在这两个孩子……查理啊，我不希望小雅知道真相，你能答应我吗？长林，你想啊。如果小雅要是知道真相，你让她今后怎么面对欧阳，怎么面对你呀、啊？你让她今后再怎么样的生活下去呀、啊？所以，我宁愿她现在饱尝失恋的痛苦。只要这些年她不见到欧阳，所以我希望你尽快的把小雅从欧氏集团开除。实在不行，我带着小雅离开本市。这段时间，如果你想见她。你可以偷偷来看他，但是我不希望小雅见到你。等一切过去了，我再找机会告诉他。就按你说的办。张烈，你干什么？张烈，这是我自己做的孽。你是干什么呀，你？你别这样。这都是我做的孽。这黎薇薇不当狗仔真是可惜了。原来这就是薇薇说的要送我的神秘大礼。哎，这老哥俩去哪儿了？怎么现在才不回来？欧阳，我怎么有一种不好的预感？我总觉得咱们俩的事情不会就这么顺利。你别
别瞎想了，肯定不会有问题的。我估计他们俩早就把咱俩给忘了，又不知道去哪儿唱歌去了。你可一定要控制住啊！你们回来了就赶紧坐下来吃点东西。刚才你们光顾着喝酒了，都没吃多少。您怎么了？那个，哎，阿莲，呃、哦、呃，来来，赶紧坐啊，坐，你们坐，坐坐，孩子坐，坐吧，坐吧。吃吃吃菜。对不起啊，我我我去趟卫生间。啊，吃点东西，吃点东西啊。他们俩的事儿是，我到了孤儿院，别人告诉我，听说他们那会儿开了家小店，就在进货回来的路上出了车祸，我爸当场就没了，我妈在医院里面躺了两天，也走了，那是我四岁的事儿了，现在想想。一个四岁的孩子能知道什么？他就是奇了怪了。我那会儿就知道，往后的日子都得靠我自己了。林美雅来孤儿院的时候，我已经在那儿待了三年了。我看他小小个儿，也不说话，谁都不搭理，就是晚上睡觉的时候，经常哭醒了要妈妈。几个年纪大的孩子就觉得他烦，合起伙来欺负他。但是我觉得他可怜，因为我刚进来那会儿也那样，所以我就帮着他。后来过了几年，他运气好，被人收养了，我俩就反过来。我像跟屁虫一样跟在他屁股后边，跟着他去他家里蹭饭。其实也就是想感受一下家庭的温暖吧。再后来去了寄宿学校，彻底反过来了。轮到我被欺负了，因为我没钱，一年到头就那一件衣服、一双鞋，浑身都是问。但是美雅不嫌弃我，她跟她的养父对我都很好，我很感激她。如果不是他们的话，我其实都活不到今天。大学毕业以后，他去了国外，我进了欧式。他越来越好，但是我还是那个样子，到处被人欺负，被人挤兑，被人不待见。有一回，同事为难我的时候，是小瑞站了出来，帮我解了围，所以我感激他，我甚至是崇拜他。因为我从他身上看到了一种截然不同的人生，一种是我想要的人生。
所以你就脚踏两只船。你喜欢小瑞，跟小瑞和好，完全是，完全是为了满足自己的利益熏心。叔叔，我承认我一开始是脚踏两条船，但是我不跟林美雅分手，不是因为我爱她，是因为我们之间有二十年的亲情。我也承认，我一开始接近小瑞是有目的的，但是我是个人，不是机器。人和人相处久了，总有感情，何况我们两个人在一起两年了。这两年里面，我发现我已经爱上他了。别给我扯淡！像你这种为达目的不择手段的人，少跟我扯什么爱我女儿之类的废话，我一个字都不信。你口口声声说要帮助小瑞继承欧氏，其实你是为了借小瑞的事让自己爬得更高。叔叔，你真的误会我了。你想想，如果我不是为了您和小瑞，我为什么要提议在泰国绑架欧阳华？您可别忘了，如果不是您在当中横插一杠子，那一千万我们早就拿到手了。虽然那对欧氏集团来说是九牛一毛，但是也足够你们后半辈子安安稳稳，足够你东山再起了吧。俊明，你们俩，你，你们。们我爸怎么一直不接电话呀？对啊，上个卫生间也用不着这么长时间啊。别着急，我去卫生间找找。梅雅呀，你爸爸呀，一定是喝多了，到外面透透气。嗯，董事长，我还是出去找一下我爸爸。嗯，不好意思啊，您先吃点东西，稍等一下。啊，我陪你一块去。你是怎么变成这样的？我怎么变成这样？你问我呀？你去牢里待二十年试试。二十年出来以后，连我自己的亲生女儿我都不敢认，这什么滋味？你体会体会。欧长林，我要让你不得好死，我要让姓欧的全家都不得好死。我告诉你。出来就这么一件事儿，明白吗？叔叔，你怎么在这儿啊？你都听到什么了？小哲，叔叔是看着你从小长大的，我一直把你当成亲生儿子一样对待。本质并不坏，你现在是被利益蒙蔽了心，赶紧收手吧，趁着一切没发生，叔带你到公安局自首好不好啊？来不及了，我回不了头了，你怎么回不了头啊？来得及，一切都来得及啊！小哲，叔叔绝不能看着一条路走到黑呀、啊！再说，你父母要是全心有志。他们看你这样，他们该多伤心啊！你放心，这件事情我不会告诉任何人。我带你和小雅离开本市，咱们到外面重新生活。走，咱们走。